আপনাদের অনেকেই হয়তো খবরে দেখেছেন যে ডালখোলা বাইপাসের একদিকে দুটি লেন খুলে যাচ্ছে একুশে মার্চ থেকে নিম্নমান ডালখোলা বাইপাসের একদিকে দুটি লেন খুলে যাওয়ার ফলে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুটের কি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে চলেছে চলুন আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে একটু আলোচনা করা যাবে আপনারা জানেন যে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুট পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন কারণে এই সড়ক পথে এই রুটে যাতায়াত করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না বিশেষ করে কলকাতা শিলিগুড়ি রুটের সব থেকে বড় সমস্যা ছিল ডালখোলা রেলগেটের ট্রাফিক জ্যামের বিভীষিকা তবে বিভিন্ন অংশে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরেই সড়ক পথে কলকাতা শিলিগুড়ি রুটের সার্বিক পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হতে শুরু করেছে এখন ডালখোলা বাইপাসের একদিকের দুটি লেন খুলে যাওয়ার ফলে সড়ক পথে কলকাতা শিলিগুড়ি রুটের সব থেকে কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তাহলে এবার প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কলকাতা শিলিগুড়ি রুট কি তাহলে খুব সহজ হয়ে গেল যেমনটি আপনারা জানেন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ক পথে দূরত্ব প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটারের আশেপাশে সাধারণত এই পুরো পথটাকে আমি তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি এর প্রথম ভাগটি হল কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে মোর গ্রাম পর্যন্ত আর দ্বিতীয় ভাগটি ছিল মোর গ্রাম থেকে শুরু করে রায়গঞ্জ শহর পর্যন্ত এবং শেষের তিন নম্বর ভাগটি ছিল রায়গঞ্জ থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ডালখোলা বাইপাসের একদিকে দুটি লেন খুলে যাওয়ার ফলে রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা এখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেল ডালখোলা বাইপাসে খুলে যাওয়ার ফলে কলকাতা শিলিগুড়ি রুটের প্রথম অংশটি মূলত কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার যে অংশটি সেই অংশটি তুলনামূলকভাবে এখন সব থেকে কঠিন অংশে পরিণত হল যেমনটি আমার আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মোর গ্রাম পর্যন্ত অংশে যাওয়ার জন্য বর্তমানে তিন তিনটি পথ দিয়ে আপনি কলকাতা থেকে মোর গ্রাম যেতে পারেন এর মধ্যে বর্তমানে সব থেকে ভালো পরিস্থিতি যে যে রাস্তাটি রয়েছে সেটি শুরু হচ্ছে ডানকুনি থেকে প্রথমে ডানকুনিতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগ স্থল থেকে পুরনো দিল্লি রোড বা ১৩ নম্বর রাজ্য সড়ক বা স্টেট হাইওয়ে থার্টিন ধরে আপনি মগরা পর্যন্ত যাবেন প্রায় সাঁত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন চার লেনের এই সড়ক দিয়ে আপনার মগরা পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো এরপর মগরা ফ্লাইওভারের উপর থেকে যে র্যাম্পটি কল্যাণী শহরের দিকে যাচ্ছে আপনি সেটি ধরবেন তার প্রায় দেড় কিলোমিটার পরে গজঘণ্টা মোড় থেকে আপনি ছ নম্বর রাজ্য সড়ক বা স্টেট হাইওয়ে সিক্স ধরবেন যেটি নবদ্বীপের দিকে যাচ্ছে ছ নম্বর রাজ্য সড়ক দিয়ে আপনি বলাগড় কালনা হয়ে নবদ্বীপের হেমতপুর মোড় পর্যন্ত যাবেন ছ নম্বর রাজ্য সড়কের অবস্থা বর্তমানে খুবই ভালো এই অংশের প্রায় বাষট্টি কিলোমিটার পথ যেতে আপনার সময় লাগবে দেড় ঘন্টার মতো এরপর নবদ্বীপ থেকে আট নম্বর রাজ্য সড়ক বা স্টেট হাইওয়ে এইট ধরে আপনি গৌরাঙ্গ সেতুর উপর দিয়ে হুগলি নদী পার করে আপনি কৃষ্ণগর পৌঁছবেন সেখান থেকে আপনি বাহাদুরপুর গিয়ে পৌঁছবেন এই আঠেরো কিলোমিটার অংশ যেতে আপনার সময় লাগবে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো এরপর বাহাদুরপুর থেকে বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আপনি বহরমপুর শহরের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত সারগাছি পর্যন্ত পৌঁছবেন বাহাদুরপুর থেকে সারগাছি পর্যন্ত অংশের বেশিরভাগই এখন চার লেনের তবে দেবগ্রাম ভাবতা ও বেলডাঙায় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এই পঁচাত্তর কিলোমিটার অংশ যেতে আপনার সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিটের মতো এরপর সারগাছি থেকে আপনি বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে হুগলি নদীর ধার বরাবর যে রাস্তাটি বরমপুর শহরের দিকে যাচ্ছে সেইটি ধরুন এই রাস্তাটিকে অনেকে সারগাছি বাইপাসও বলে থাকেন রাস্তাটি কিছুটা সরু হলেও বহরমপুর শহরের যানজট এড়ানোর জন্য এই রাস্তাটি আপনার অনেক সুবিধে করে দেবে দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার পরে অবশেষে বারো নম্বর জাতীয় সড়কের বহরমপুর বাইপাস নির্মাণের কাজ এখন জোর কদমে শুরু হয়েছে তবে বহরমপুর বাইপাসের কাজ যতদিন না সম্পূর্ণ হয় ততদিন বহরমপুর শহরের যানজট এড়ানোর জন্য আপনাকে এই সরু রাস্তাটি নিতে হবে তবে চাইলে আপনি বহরমপুর শহরের ভেতর দিয়েও যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার কিছুটা বেশি সময় লাগবে 
এই সারগাছি বাইপাস ধরে হুগলি নদী বা ভাগীরথী নদীর উপর অবস্থিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সেতুর ঠিক কিছুটা আগে আপনি আবার বারো নম্বর জাতীয় সড়কে উঠে পড়বেন এরপর বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আপনি শিবপুর টল প্লাজার কিছুটা আগে আবার চার লনের জাতীয় সড়কে উঠে পড়বেন সারগাছি বাইপাস ধরে এই চোদ্দ কিলোমিটার অংশ যেতে আপনার সময় লাগবে প্রায় পঁচিশ মিনিটের মতো এরপর চার লেনের বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে শিবপুর থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত প্রায় সাতাশ কিলোমিটার অংশ যেতে আপনার সময় লাগবে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো সংক্ষেপে বলতে গেলে এই রুটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ডানকুনি মগরা কালনা নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর বহরমপুর হয়ে মোরগ্রামে পৌঁছতে আপনাকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার পথ যেতে হবে একটু পথ বেশি হলেও এই পথ রুটে আপনাকে মোরগ্রাম পৌঁছতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা কুড়ি মিনিট মতো সময় লাগবে যা অন্য দুটি পথ দিয়ে গেলে যা সময় লাগত প্রায় তারই কাছাকাছি সময় লাগবে তাছাড়া এই আড়াইশো কিলোমিটার পথের মধ্যে কেবলমাত্র একশো কিলোমিটার রাস্তা দু লেনের তবে এই একশো কিলোমিটার রাস্তা দু লেনের হলেও এই রাস্তার অবস্থা বর্তমানে খুবই ভালো আর বাকি দেড়শো কিলোমিটার রাস্তা এখন চার লেনের যা অন্যান্য দুটি অপশনের থেকে বেশি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মোরগ্রাম যাওয়ার আরও দুটি পথ রয়েছে প্রথম পথটি হলো দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বর্ধমান শহরের উপর দিয়ে সাত নম্বর রাজ্য সড়ক ধরে মোরগ্রামে পৌঁছনো আর তৃতীয় অপশনটি ছিল বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বারাসত কৃষ্ণনগর হয়ে মোরগ্রামে পৌঁছনো আমার আগের ভিডিওতে এই দুটি অপশন নিয়ে আলোচনা করা আছে আপনি চাইলে ওই ভিডিওগুলো আরেকবার দেখে নিতে পারেন এরপর মোরগ্রাম থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত বারো নম্বর জাতীয় সড়ক এখন প্রায় পুরোটাই চার লেনের কেবলমাত্র ফরাক্কা ব্রিজের অংশটুকু ছাড়া তবে আসার কথা হলো প্রায় দু বছর কাজ বন্ধ থাকার পরে নতুন চার লেনের ফরাক্কা ব্রিজের কাজ আবার জোর কদমে শুরু হয়েছে কলকাতা শিলিগুড়ি ট্রির শেষের অংশ তিন নম্বর অংশটি ছিল রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ডালখোলা বাইপাসের একদিকে দুটি লেন খুলে যাওয়ার ফলেই এই অংশে যাতায়াত করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেল রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা পর্যন্ত বারো নম্বর জাতীয় সড়কের এখন বেশিরভাগ অংশটাই চার লেনের কেবলমাত্র রায়গঞ্জ বাইপাস ও করণদিঘী বাইপাস ছাড়া তবে রায়গঞ্জ বাইপাস ও করণদিঘী বাইপাসের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষের দিকে এরপর ডালখোলা থেকে আপনি সাতাশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে শিলিগুড়ি পৌঁছবেন ডালখোলা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত অংশ পুরোটাই এখন চার লেনের তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশে প্রায় দুটি ওভারব্রিজের কাজ এখনও চলছে ডালখোলা বাইপাসের একদিকে দুটি লেন খুলে যাওয়ার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে সড়ক পথে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যেতে আপনার সময় লাগবে প্রায় বারো ঘন্টার মতো যদি এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে আপনি নিচের কমেন্ট সেকশনে সেটি পোস্ট করতে পারেন আর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনাকে স্বাগত